Hoy tengo ganas de preparar una pasta para la cena. ¡Qué rico, José! ¡Hay que hacerlo! Si hubiera más, comería más. Ah, me voy a dormir. ¿José? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿No estás olvidando algo? ¿Qué se me olvidó? ¿El postre? No, José. Estoy hablando de cepillarse los dientes. Ay, no. Mañana lo cepillo. Hoy ya tengo mucho sueño. Buenas noches. Buenas ah. noches. ¡José! Creo que eso es un bichito de diente y parece que se quiere meter a tu boca. ¿Qué? ¿Ese bicho quiere entrar en mi boca? ¡No! ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. Jamás había visto un bichito de diente antes. ¡Tranquilo, José! ¡Lo atraparé! ¡Lo atrapé! Lo hiciste, pero atrapaste a la persona equivocada. Ah, ay. Ah, ¡Ay! ¡Él viene por mí! Tendremos que usar algo más fuerte. ¡Ay, no! <risa> ¡José! ¡Ese bicho se comerá tus dientes! ¡Mis dientes no! ¡Hay mejores cosas para comer! ¡Tengo una idea! ¡No! ¡Mi pastel no! ¿Y ahora qué, José? ¡El bicho! ¿Qué fue eso? El... Bill. José, parece que él va a destruir tus dientes para construir un parque de diversiones para bichitos. Solo hay una forma de resolver esto. ¡Cielos! ¡Ya lo logré! ¡Muy bien, José! Nunca más me voy a dormir sin cepillarme los dientes. Acabo de jugar y tengo mucha hambre. Mm.
pero no sé qué comer. Ya sé, gelatina de fruta. Muy buena idea, José. Usaremos este molde y la gelatina tendrá forma de conejo. ¿Gelatina con forma de conejo? Es todo lo que quería. Dámela, dámela. Oh. Tranquilo. Primero hay que prepararla. Ya estoy listo. Aquí hay agua. Y ahora agregaremos el polvito. ¿Gelatina de fresa? ¿La revuelvo? ¿Gelatina de... no sé. ¿La revuelvo también? Y gelatina de limón. Quedará delicioso. ¿Eh? ¡José! ¡No lo tomes! ¡Hay que ponerlo en el molde! ¡Ay, no! Pensé que era jugo de gelatina. Lo siento. Um. Está bien. Lo haremos otra vez. Está bien. Aquí está el molde. Después lo pondremos en el refri. ¡Ay, no! El refri está lleno. Tendré que tirar algo. Está bien, pero ¿dónde lo pondrás, José? Justo aquí. Oh. Resuelto. ¿Qué? ¿Una botella mágica? Les pondré un poco para que quede más rico. ¿Crees que funcione? ¡Claro que sí! Ahora solo esperaremos un poco para que se enfríe. Yo sé esperar. ¿Pero va a tardar mucho? ¡Será rápido! ¡Ay, no! El tiempo no pasa. ¡Ya pasó! Gelatina de conejo. Un conejo rojo, un conejo amarillo y uno verde. ¡Hora de comer! ¡Ah! ¡Qué raro, José! ¿Ah? ¡Debe ser el jugo mágico! ¡Atrápalos! Ay, 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 estoy muy cansado. Ya no aguanto. Renuncio. José, cuando deseamos algo de verdad, no podemos rendirnos. Necesitas un plan. ¿Un plan? Déjame pensar. Corro, agarro el conejo. ¡Ya sé! Necesito una gelatina de zanahoria. Sí. Conejito, mira lo que tengo aquí. Gelatina de zanahoria. Ah. ¡Muy bien, José! ¡Lo lograste! ¡Delicioso! Hace mucho calor afuera. Necesito tomar un jugo. ¡Ay, no! Se acabó el jugo. Yo solo quería un jugo muy frío. ¡José! ¡No hay problema! ¡Haremos más! ¿Qué fruta te gustaría? Mmm... Déjame ver. Ya sé cuál. Todas. ¿Qué es eso, José? Gotitas mágicas. Creo que harán que el jugo quede aún más rico. ¡Guau! ¡Wow! ¡Jugo colorido! ¡Hora de tomar! ¡Gluc, gluc, 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 gluc!
¡Es el mejor jugo que he tomado en toda mi vida! ¡José! ¡Tu cabello! ¿Qué tiene? ¿Está bonito? Creo que es mejor que tú lo veas. Sí, José. Creo que no deberías de haber mezclado el jugo con las gotas mágicas. Déjame ver otra vez. ¿Mm? ¿Mm? ¡Ay, bien! No se me ve mal el cabello amarillo. ¿Y rojo? ¿Rojo? ¡Ay, ay, ay! Puse naranjas y mi cabello quedó amarillo. Puse sandía y mi cabello quedó rojo. Puse limones y... ¡Tu cabello está verde! ¿Ah? ¡Ay, no! Ahora parezco un brócoli. José, está bien ser diferente. Cada persona tiene su belleza. Con el cabello verde me había acostumbrado. Pero si sigo parpadeando, pronto me pondrán de adorno en un árbol de Navidad. ¡Ay, no! Tranquilo, cálmate. Hay que pensar cómo podemos resolverlo. ¡Ya sí! ¡Muy bien, José! ¡Lo lograste! ¿Qué jugo preparaste? ¡Jugo de uva! ¡Una delicia! Pero todo eso me dio más sed. ¿Y si hacemos otro jugo? <risa> Buenas tardes, operadora. Estoy marcando para saber sobre mi máquina de hacer dulces. ¡Yay! ¡Ella dijo que ya llegó! ¡Qué bueno, José! ¡Puede que esté en la puerta! ¡Llegó! ¡Mi máquina de hacer dulces! ¡La esperé por tanto tiempo! ¡José! ¿Cómo funciona tu máquina? Es muy sencillo. Pones la fruta de un lado y el dulce sale del otro. ¡Qué divertido, ¿no? ¡Guau! ¡Wow! ¿Una máquina de hacer dulces? ¡Hay que leer el manual! ¿Eh? Tardará mucho. El manual es muy grande. ¿Eh? Solo tenemos que poner la fruta y presionar el botón. ¡No lo puedo creer! ¡Esta máquina es todo lo que quería! ¡Ay! ¿Y ahora, José? Ahora voy a hacer más. Tres para mí. Uno para ti. Cinco para mí. Dos para ti. ¡Mira! ¡Hay otros botones aquí! ¿Para qué servirán? Es mejor que veamos el manual. No, no hace falta. Pondré muchas frutas, presionaré todos los botones y tendremos una fiesta de dulces. Yo te avisé. Deberíamos de leer el manual. Por favor, máquina de dulces, vuelve a funcionar. Déjamelo a mí. Mira, ¿y este botón rojo? ¡José! Los botones rojos son para casos de emergencia. Pero esto es una emergencia. Necesito más dulces. ¡Yay! ¡Es todo lo que quería! Um... ¡José! ¿Y yo? 
también quería. Ups, lo siento. Eso significa que tendremos que hacer más dulces. Hola, José. Mira lo que tengo aquí. ¿Las recogí solo para ti? ¡Qué bien! ¡Zanahorias! ¡Qué rico! Oh. ¡Ay, no! ¡Mis zanahorias! ¡Devuélvemelas, conejito! ¡Ay! ¡Ay! Oigan, oigan, chicos. Hay que compartir. Mm -mm. Entonces tengo una idea. Hay que organizar una gincana y el ganador se queda con todas las zanahorias. ¿Gincana? ¿Qué es eso? Es una competencia, José. ¡Guau! Wow, suena muy divertido. El primer reto será competencia de sacos. El que llegue primero gana. ¡Tres, dos, uno! ¡Corran! ¡Felicidades! ¡Uno a cero para el conejito! ¡Eso no es justo! ¡Él tiene pies de conejo y yo tengo pies de José! ¡Cálmate, José! Tendremos otros retos. Y el segundo será ver quién se come primero esta fresa gigante. ¿Están listos? Uno, dos, tres y... ¡Ya! ¡Felicidades, José! Ahora van empatados. Y el reto final será... ¡Batalla de fuerzas! ¡Empiecen! ¡Felicidades, José! ¡Eres el ganador! ¡Qué bien! ¡Dame mi premio! No, no, no. Yo gané. Son todas mías. ¡Hora de comer! ¿Qué pasó, José? ¡Conejito, espera! ¡Vamos a compartir todas las zanahorias! ¡Muy bien, José! ¡Compartir es mucho más divertido! Ah. Vaya, hace mucho calor. Quiero hacer helado. Pero con este calor necesitaré una torre de helado. Buena idea, José. Traeré la licuadora para que empecemos. No hace falta. Mira esto. Una máquina de hacer helado. Lo congela en dos segundos. No hace falta ni esperar. ¿Dos segundos? ¡Qué raro! Parece imposible. Imposible es quedarse sin tomar helado. Solo hay que poner las frutas aquí. Y... Tendremos mucho helado. ¡Tarán! ¡Ay, no! ¡Jugo de helado! Creo que esa máquina no es muy buena. Sí lo es. Solo necesito un poco de fuerza. Le pondré hielos. Ahora sí. El helado saldrá súper congelado. ¡Ay, José! ¡Eso lo congeló demasiado! Este es para ti. 
Y si nosotros mismos hacemos el helado, hacerlo es mucho más divertido. No hace falta. Creo que puse pocos hielos. Esta vez le pondré muchos y ahora lo congelará. Creo que va a funcionar. ¡Sí! ¡Torre de helado! ¡Ay, José! ¡Eso se parece más a una paleta! No hay problema. Aún así podemos comerlo. Ah, ah, ¡Ay! ¡Ayúdame! Congela en dos segundos. Era demasiado bueno para ser verdad. Bueno, José, es mejor que nos rindamos con el helado. No, no, no. Me rendí con la máquina, pero no me voy a rendir con mi helado. ¿Pero qué vas a hacer ahora? Sé quién puede hacer un helado mucho más rico que esta máquina. ¿Quién? Yo. Muy bien, José. Vamos por más frutas. ¡Hora de esperar! ¡Me encantó mi torre de helado! Ahora solo falta lo principal. ¿Qué? Comerlo. ¡Arm! ¡Qué rico! Valió la pena esperar. ¡Arm! ¡Nacieron! ¡Nacieron! ¿Nacieron? ¿Qué nació, José? Mis jitomatitos. ¡Genial! ¿Pero qué harás con ellos? Salsa de pizza de chorizo. Mi favorita. ¡Qué bien! Yo también amo la pizza. ¿Quién no la ama, verdad? ¡Vamos! Ahora que ya tenemos la masa de la pizza, solo falta... ¡Amasarla! Ahora que la masa está lista, quiero hacer como un pizzero.
¡Ay, José! Te enseñaré cómo se hace. Ahora hiciste una pizza sabor techo. Es todo lo que faltaba. Pizza sabor, José. Lo siento, José. Hora del relleno. Aquí están los jitomates. Ahora, la parte principal. ¡Chorizo! ¡Ay, no! ¡Se acabó el chorizo! ¿Cómo haré pizza de chorizo sin chorizo? Tranquilo, José. Hay sabores igual de ricos que el chorizo. ¡Pizza de Betabel! Betabel no. ¿Pizza de sandía? Por supuesto que no. Aquí hay uno que no podrás resistir. ¡Pizza de frijol! ¡Guácala, no! Yo quiero de chorizo. José, eso es todo lo que tenemos. Ya sé. Plantaré chorizos. Espera, José. Los chorizos no nacen de los árboles. ¡Tarán! Pizza de... casi chorizo. ¿Pizza de jitomate? Descubrí que chorizo no nace en árboles, pero el casi chorizo sí. ¡Guau! ¡Está deliciosa! Oh. Mm. Amo mi pizza de casi chorizo. Hasta haré otra. La receta de José. Ya casi es Navidad. Y este año quiero tener la Navidad más brillante de todas. ¡Qué increíble, José! Entonces vamos. Todo listo. Y ahora la parte más divertida. La Navidad más brillante de todas. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Ay, no puede ser! ¡Brillen otra vez, lucecitas! No hay forma. Se quemó. Y son las únicas luces que tenemos. Todo lo que quería era una Navidad brillante. Calma, José. Hay que pensar. ¿Qué brilla como las luces de Navidad? Las estrellas no se puede. Están en el cielo. ¡Ya sé! ¡Luciérnagas! ¿Dónde están? ¿Será que están visitando sus familias en Navidad? ¡Tengo una idea! ¿José? ¿Qué es eso? Pastelitos de pasto. Es comida de luciérnaga. La mejor forma de atraer a cualquiera es por la panza. ¡Ah! 
Ay, creo que esta comida de luciérnaga no está muy buena. Creo que es la comida favorita de las vacas. No funcionó. Ay, yo creí que eran mis amigos. Ellos tienen que creer que tú eres como ellos. ¡Ya sé! ¡Tarán! ¡Guau! ¡José Luciérnaga! ¡Me gusta tu disfraz! ¡Miren! ¡Luciérnagas! ¡Miren quién está aquí! ¡También soy una luciérnaga! ¡José! ¡Ese ruido es de abejas y no de luciérnagas! ¡Ay, no puede ser! ¡Era todo lo que faltaba! ¡No tengo luciérnagas de verdad ni de mentirita! ¡No te quedes así, José! ¿Sabes cuál es la mejor parte de la Navidad? ¿Comer? ¡No! ¡La magia de la Navidad! ¡Cosas mágicas pasan cerca de esta fecha especial! No sé si pasarán conmigo. ¡Ay! Creo que mejor me voy a dormir. Buenas noches. ¡José! ¡José! ¡Despierta! ¡Hay algo brillando en la cocina! ¡Guau! Wow, ¡Lo siento, guys! ¡Ustedes me escucharon! Mm. ¡Hola, José! ¿Qué estás haciendo? Encontré un libro que enseña a aumentar el tamaño de la comida. Genial, ¿no? ¡Súper genial! Me quedé curioso. ¿Puedo verlo? ¡Claro que sí! Solo tengo que poner la mezcla en la manzana y... ¡Qué bien! ¡Funcionó! Ahora tengo una manzana sandía. ¡Qué increíble! ¿Será que el sabor es el mismo? Solo hay una forma de saberlo. Ay. 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 ¡Qué rico! Comer toda esta manzana me dejó con mucha sed. Voy a tomar agua. ¡Espera, José! ¡Eso no es agua! ¡Eso es...! ¿Qué es? ¡José! ¡Te quedaste gigante! ¡Me gustó! Siempre quise ser grandote. Ahora comeré frutas de adultos. ¿Dónde está mi sandía? Está justo ahí. ¡No puede ser! ¡Mi sandía tiene el tamaño de una aceituna! ¡No podré ni saborearla! No quiero ser grandote. Debe haber una receta aquí para disminuir el tamaño de las cosas. ¡Lo encontré! Entonces deprisa. Hacerme grande me dio más hambre. Ah. Dame un minuto. Listo, José. ¡Qué bien! ¡Está funcionando! ¡Me quedaré pequeño otra vez! ¡Oh, oh! ¡Perdón, José! 
La parte buena es que la comida se ve gigante. La parte mala es que mi boca se quedó pequeña. Uy, uy, uy. Creo que no hay receta para volver al tamaño normal. No puede ser. No quiero tener boca de hormiga por siempre. Oye, espera. Si tomaste el azul y quedaste grande, y luego tomaste el rojo y quedaste chiquito, ¿qué tal si mezclamos las dos? ¿Y si no funciona? ¿Y si desaparezco por siempre? Bueno, solo hay una forma de saber. ¡Ay, ay, ay! ¡No me digas que desaparecí! ¿Aceptas una manzana? ¡Qué bueno! ¡Funcionó! ¡Lo logramos, José! Manzana, prometo nunca volver a cambiarte. Yo amo las frutas tal y como son. ¿Ah? Ah. ¿José? ¿Qué estás haciendo? Estoy plantando zanahorias para hacer un pastel de zanahoria muy rico. Lo malo es que tarda mucho en crecer. ¡Hay que esperar! Cada plantita tiene su tiempo. ¿Qué pasó, José? Hay alguna cosa aquí. ¡Mira lo que encontré! ¡Guau! ¡Wow! ¡Es un cofre! ¿Será un tesoro? ¿Un tesoro? ¿Los dulces más ricos del mundo? ¡Vamos a descubrirlo! ¡Ay, no! ¡No abre! ¡Vamos a llevarlo adentro para intentar abrirlo! ¡Qué bien! ¡Funcionó! ¿Qué hay ahí? ¿Es un tesoro? Es solo un cuaderno y un lápiz. Cuaderno de los deseos. Tus deseos se harán realidad. Tienes derecho a tres deseos. Solo use en caso de emergencia. ¡Wow! ¡Era todo lo que quería! No tendré que esperar que las zanahorias crezcan para hacer mi pastel. ¿José? Ahí dice para usar el cuaderno solo en casos de emergencia. El pastel de zanahoria es una emergencia. Voy a dibujar mi deseo y después lo guardo otra vez. ¡Guau! ¡Wow! ¡Un pastel de zanahoria listo! Quedó igualito a mi dibujo. ¿Y sabe a...? ¿A... ¡Nada! ¡Qué raro! ¡Déjame probar! ¡Guácala! El cuaderno lo entendió mal. Hizo un pastel bonito como el de tu dibujo, pero no hizo el relleno. Es mejor... ¡Que hagas tu propio pastel, José! Tienes razón. Nadie merece un pastel que no sabe a nada. Por eso, dibujaré esto aquí. ¿Dibujar? Pensé que esperarías a que crecieran las zanahorias. Yo esperaré a que crezcan, pero no mucho. ¡Tarán! Y ahora, ¿por qué no aparecen las zanahorias? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ja! 
¡José! ¡Ya no son zanahoritas! ¡Son zanahoriotas! El cuaderno entendió lo que quería. Ahora tengo zanahorias para toda la vida. Déjamelo a mí. ¡José! ¡Las zanahorias van a derrumbar la casa! Era todo lo que faltaba. Quería un pastel de zanahoria, pero ahora tendré una casa de zanahoria. ¡Tenemos que apurarnos! ¡Hay que sacarlas! Sabía que había algo mal con ese cuaderno. ¡Debes borrar tus deseos! ¿Borrar esos deseos? ¡Ya sé! ¿Qué dibujaste, José? ¿Y si empeora todo? ¿Una goma? Espero que funcione. ¡José! ¡Funcionó! ¿Será que sobró alguna zanahoria? ¡Ahora sí! ¡Valió la pena esperar! ¡Arr! No veo la hora de comer mi paleta. ¡Va a quedar delicioso! Tienes razón, José. Ahora solo hay que ponerlo en el refri y tener paciencia. Yo tengo paciencia. ¿Pero va a tardar mucho? Será rápido. ¡Ay, no! El tiempo no pasa. La voy a comer así. Ah. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Yo solo quería comerme mi paleta. ¡José! El refri tarda un poco en congelar. Ya entendí. El refri bien congelado. Lo voy a ajustar un poco. Un poco más. Aquí está bien. ¡Cierra la puerta, José! No, está muy frío. Quiero refrescarme. ¡José! ¿Qué es lo que te pasó? ¡Te congelaste! ¡Ay, no! ¡No es posible! ¿Cómo me comeré mi paleta? No es hora de preocuparse con la paleta. ¡Ven acá! ¡Vamos a resolver eso! ¿Se está calentando? No, solo me hace cosquillas. ¡Ay, ay, ay! ¡Sácame de aquí rápido! ¡Cálmate, José! Intentaré otra cosa y esta vez funcionará. ¡Salecita! ¿Por qué me echas sal encima? ¿Piensas que soy una papa frita? No, José. La sal derrite el hielo. ¿En serio? Sí, solo hay que esperar. No funcionó. ¡Echu! Mm, te vas a enfermar. Quédate quieto. Vamos a romper ese hielo. ¿Va, va, va, va a tardar? ¡Ay! ¡Prefiero quedarme congelado! ¡Ven acá, José! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Me convertí en paleta! ¡Cálmate, José! ¡Hay que tener paciencia! ¡Encontraremos una solución! Uh, aquí hace mucho frío y afuera hace mucho calor. ¡Abre la puerta, por favor! ¡Ahí voy yo! Solo hay que esperar. ¡Eso! ¡Logré descongelarme! ¡Ay! Aquí afuera hace mucho calor. Volveré al refri. ¡José! ¡Otra vez no! Solo fui por las paletas. ¿Bow? 